Vrienden van de Darts, welkom bij Double Top, de Darts-podcast der Lage Landen. Welkom voor een speciale uitzending waar we enkele interviews gaan doen. Wij zitten momenteel in Waregem, waar we het toernooi meegooien van de Grey Warrior. Dat is de bijnaam van Arne de Grieze, de man die hier naast mij zit. Uh, verdere introductie behoeft niet, want Arne, ja, jij bent een beetje bekender geworden sinds de Darts Academy van VTM. Ja, dat klopt. Um, VTM heeft mij de kans aangeboden voor uh, mee te doen aan de Academy. Voor het dan de Q-school te spelen. En zo ben ik een klein beetje in de picture gekomen. Dus ik ja. ben er VTM ook dankbaar voor. Ja. Uh, je was natuurlijk in de dartskringen wel al wat bekend, uiteraard. Um, maar voel je nu dat die Darts Academy een soort van springplank is geworden voor jou? Um, toch wel. Voor ja, de kans dat ik had heb. Maar het is, ja, het is nog niet wat ik ervan verwacht had. Nee. Ik dacht dat mijn zelfvertrouwen meer een boost ging geven, maar een beetje het omgekeerde, meer de druk kwam erbij. Oké. Okay. Ja, want natuurlijk, Arne, je hebt daar heel vaak getraind met, met hele goede spelers. Um, heeft dat jezelf ook beter gemaakt, vind je? Ja, sowieso. Als je, dat was iedere donderdag. Als je iedere donderdag met toch wel toppers van België mag spelen, sowieso ga je niveau omhoog. Oké. Okay. Um, op het moment van opname dus zijn we volop bezig met je eigen toernooi. Vertel eens, ja. waarom wil je zo graag een eigen toernooi organiseren? Uh, ja, eerst en vooral voor nog een mooi groot toernooi te geven uh, in West-Vlaanderen. Uh, waar dat er ook grotere naamkosten naartoe komen. Ja. Uh, dat is toch wel gelukt met Kim en Mario en uzelf. <laughs> Dank u. Um, ja, en ten tweede ook voor, um, omdat ik de development tour meespeel. En ja, het kost natuurlijk ook wat geld. Dus ook wat sponsoring voor mezelf. Ja. Dat is een beetje de voornaamste ring. Ja. Die development tour, dat vind ik wel een, een hele interessante natuurlijk. Uh, jij bent nog jong. Je bent net 23 geworden deze week. Of Klopt. afgelopen week, als we het in een interview online ja. gaan plaatsen. Uh, proficiat nogmaals. Dank u wel. Dank u. 23, hè? Dat klopt. 23. Um, ik denk, Arne, dat er bijzonder weinig mensen op de development tour een bijnaam hebben met het woord grey erin. Dat klopt. Ik denk, <laughs> denk dat ik de enige ben. Vanwaar die, uh, die benaming, de grey warrior? Um, dat komt eigenlijk door iemand waar ik mee competitie heb gespeeld. Dat was heel in het begin. En in het begin dat ik competitie speelde, iedere match dat ik speelde, kwam ik 2-0 achter. En dan won ik met 3-2. En... Die maat zei dan nog een keer van, ik weet een bijnaam voor jou. De Grey Warrior. Mm -hmm. En de Grey van mijn achternaam, de Grijze. Dus de Grey Warrior. Vandaar dus, inderdaad. Het is niet dat je al op een zeer jonge leeftijd begint grijs te worden. Ja, toch wel een beetje. <laughs> het darts. Het doet wat met een mens. Ja, het inderdaad. Um, Arne, uh, je gooit op de development tour. Hoe is dat uh, tot nu toe dit seizoen al verlopen? Uh, ups en downs. Um, al twee keer... Uh, toch wel een degelijk resultaat gespeeld. Maar het ja, niveau dat ik eigenlijk echt aan kan, komt er daar nog niet uit. Dus okay. ja, het is een development tour. Je moet jezelf ontwikkelen daar. Dus volgend jaar kan ik ook nog meespelen. Dus dat ga ik zeker doen. En hopelijk kan ik me dit jaar of volgend jaar nog plaatsen voor het jeugd-WK. Ja. Nou ja, we hebben de afgelopen maanden leren kennen. Het grote publiek dan met Luke Littler. Die had natuurlijk al een opmars gemaakt in die development tour en dergelijke. Um, zijn er nu zo'n namen waarvan jij zegt, binnen dit en zoveel tijd, gaan die wel eens een stap kunnen zetten die, die bijvoorbeeld nu op dit moment op die development tour furoren maken? Ja, natuurlijk de bekendste naam, Guillaume van Veen. Ja, Sowieso, ja maar die heeft al ja, een... Hem ja. is al top eigenlijk. Ja. Um, ja, eigenlijk de hele Een minder top... bekende naam zoek ik. Een minder bekende ik ben heel slecht met al de namen. Oké. Okay. Maar al moest ik een naam kiezen. Ja. Denk ik toch. De Pool. Um... Biawetski? Biawetski. Ah ja, oké. Okay. Um, ja. Ook nog heel jong. Heeft, ja, al... heeft nog geen tourkaart gehaald. Uh, heeft al geproefd van alles. Uh, PDC-toernooi. Ja. Uh, WK van w WDF. Dus. Heeft Klopt, al... want het was tegenstander van Andy Bates. Ja, hij heeft, heeft al de bagage, dus ik denk wel dat we hem in, hier in twee, drie jaar toch wel in de PDC zien. Oké. Okay. 
Afgelopen januari heb jij uh, meegegooid op, uh, op Q-School. Was dat jouw eerste keer? Ja. Hoe was die ervaring? Veel geleerd. Um, leren omgaan met stress. Eerst en vooral. Um, gelukkig was Mario daar ook. En Andy. Voor een beetje steun te geven. Um, ja, maar het is zo lastig. Je moet presteren. Nee. En uiteindelijk... Ik ben heel blij met wat ik daar gepresteerd heb. Ik heb voor de eerste keer direct de final stage gehaald. Dus daar kan ik niet klagen. Dus oh, oh, volgend jaar ga ik zeker terug. En hopelijk ja. gaan we maar in Tour. Waar wil jij binnen, laat ons zeggen, drie jaar staan? Heb jij iets van een route voor jezelf al uitgestippeld? Ja, sowieso um, heel de development tour spelen. Dat kan spelen. Heb ik daar al 2K mee gespeeld? Is dat ook heel leuk? Um, ik kan ook je tour kart winnen via de Development Tour. Um, maar als dat niet lukt via de Development Tour, blijf ik Q-School spelen. En toch mijn focus ligt toch op de toernooien van de PDC. Niet, niet zo afwijken met de WDF-toernooien. Ja. Oh ja, dan ben ik nooit meer thuis. Hè. De vriendin. Die vindt dat dan minder leuk. Ja, inderdaad. Dat is wel zo, hè, Arne. Als je de top wil bereiken, moet je wel wat opofferingen maken, denk ik. Heel veel opofferingen. Ik heb dit jaar al drie verjaardagen van heel goede vrienden moeten ja. missen. Een comini van een neefje moeten missen. Ja. ja, en als het dan niet eruit komt wat je wil... Dat is ontmoedigend, wel... hè? Ja. Maar ja, je weet voor wat je doet. Ik weet ook zelf wat ik zelf kan. Mijn vriendin steunt me, ook al is het heel moeilijk soms. Maar ja, we proberen toch het beste van, van te maken. Ja, en je bent nog jong. Inderdaad. Dus er is nog dus... uh, genoeg progressiemarge, denk ik. Uh, een jaren op de teller. Normaal wel. Dus... Normaal wel. Ja, we zien wel zeker. Ja, ja, ja. Um, goed, uh, we kunnen stilaan hier uh, afsluiten. Inderdaad, ja, je, je vertelt het zelf over je toernooi. Je hebt uh, Kim kunnen strikken, Mario kunnen strikken. Uh, en nog andere leuke namen zijn hier trouwens aanwezig vandaag. Zeker, uh, Jeroen Caron, ja. James Van Bissin. Uh, ja, zoveel talenten van eigenlijk West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen. Ja. Gillian uh, Surgeon. Of Gillian, moet je zeggen? Gillian, Sorry, hè? Op West-Vlaams, Gillian Surgeon. Gillian Surgeon. Uh, Timothy Verbrugge. Timothy Verbrugge. Ja. Dus ja, het zijn eigenlijk allemaal grote namen dan hier zijn. Ja, ik ben heel blij dat ja. dat mijn deelnemersveld is. Ja. Bij de vrouwen onder meer vandaag hier aanwezig. Patricia de Peuter. Uh, bij de G-darters uh, heb je uh, Vincent Dont en Serge van Bellen. De wereldkampioen inderdaad, yes. uh, Vincent. Dus heel veel mooie namen hier. Dus dat is, dat is wel leuk, hè? Als je zo zelf ja. iets organiseert en er komt wel... Toch wel. Ja. En dat was ook mijn doel om zoveel mogelijk echt Belgische toppers te kunnen uitnodigen. En ja, als je dan antwoord krijgt van een Mario en een Kim en van een Vini ook, van ja, we gaan komen naar je toernooi, ja. Dan denk je, ja. Daarvoor doe je het ook. Hè. Ja, dat is zo. En ook voor de mensen die hier zijn, dat is ook tof. Dat ze een tussen de toppers zijn. Ja. Die, die West-Vlaamse klik, dat is wel een, een grote klik eigenlijk. Hè? En vooral bij Dartshop van, hé. Ja, inderdaad. Uh, ja, zij, zij lopen rond in West-Vlaanderen. En ze zien, in West-Vlaanderen zit er echt veel talent. Ja. En ja, soms moeten ze gewoon een duwtje krijgen. Kijk naar Timothy. Top darter. Krijg een duwtje en ja, super serieus, top mm-hmm. gespeeld. Voel je dat jullie elkaar ook intern dan sterker maken? Dat, dat jullie zo onderling beter willen doen dan elkaar, of niet? Ja, het is toch wel uh, een soort competitiebeestje. Als je ziet, die raakt zo ver, dan denk je, ja, waarom zou ik dat niet kunnen? En dan, ja, het dre- oh, je streeft naar elkaars doel, en dat maakt elkaar sowieso beter. Okay. Arne, uh, mag ik jou bedanken voor je interview? Zeker. Jij bedankt. Uh, en wij gaan natuurlijk uh, nog uh, verder gooien op dit toernooi. Ondertussen heb jij al alle poelenwedstrijden afgewerkt? Uh, ja. Of nog eentje? Alle, allemaal. Okay. Uh, ik heb er al twee afgewerkt op het moment van opname. Dus uh, het toernooi gaat uh, zeker nog, uh, nog voortduren hier. Arne, bedankt. Ik, uh, ik ga deze ruimte ook gebruiken om, uh, om Kim en Mario bijvoorbeeld al te interviewen. Weet ja. je zelf waarvoor deze ruimte dient? Uh, dat is een karaoke. Karaoke, inderdaad. Dus we uh. kunnen straks nog eens... Uh... Ja. Zingen? Wat denk Moet je? Maar laat me <laughs> Ik ben hier nog lang, dus. Oké, okay, super. Dank je wel, Arne. En uh, beste mensen, jullie krijgen nog uh, andere interviews uh, te zien met onder meer Kim, met onder meer Mario. Afhankelijk van de tijd ga ik nog zien of ik nog andere mensen kan spreken. Maar bedankt al voor dit interview te bekijken en te beluisteren.